হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা অনেক অনেক ভালো ও সুস্থ আছেন আমিও আল্লাহ রহমতে অনেক অনেক ভালো সুস্থ আছি তো আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো হাতের তৈরি সংরক্ষণ করে রাখা আমাদের সেই বিখ্যাত হরেক রকমের ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনের বানিয়ে শুকিয়ে রাখা শুকনো পিঠা ভাজা তো এই রেসিপিটা আমি আজকে করে দেখাবো তো এর জন্য আমি এখানে সাজিয়ে নিয়েছি যে কয়েক রকমের পিঠা আমি ভাজব আখেরপুর ফুল পিঠা ঝিলমিল কলা পাতা পিঠা তো এগুলি এক এক করে আমি ভাজব এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আর এই বিখ্যাত পিঠাগুলো হচ্ছে আমাদের নরসিংদী যুগ যুগ ধরে সেই বিখ্যাত পিঠা তো এই ফুল পিঠার জন্য কিন্তু মো মূল প্রধান উপকরণ হচ্ছে আমাদের শিরা আর এই শিরা করার জন্য কিন্তু আমি একটি প্যানে এক কেজি আখের গুড় দিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এখন আমি চোলা রাস্তা মিডিয়াম করে শিরাটা করে নিব তো এই যে দেখুন এটা কিন্তু আখের গুড় তো খেজুরের গুড় দিয়ে কিন্তু পিঠা ভাজা হবে না শক্ত শক্ত হয়ে যাবে তো এর জন্য আমি এখন দিয়ে দিব একটি দারুচিন দুটি এলাচ একটি তেজপাতা আর এক চা চামচ পরিমাণ করে মৌরি তারপর আস্ত জিরা এটা সম্পূর্ণই অপশনাল আপনারা চালে স্কিপ করতে পারেন আর একটু সামান্য পরিমাণ লবণ আপনারা চালে স্কিপ করতে পারেন তো এটা দিয়ে আমি এখন অনবরত নেড়ে তারপর আমি শিরাটা করে নিব তো আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন শিরাটা কিভাবে পারফেক্ট শিরা করতে হয় আর এই শিরাটা কিন্তু এই যে বরক চলে আসছে অলরেডি কিন্তু শিরা আমার পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেও কিন্তু শিরাটা হয়ে যায় তো আমার শিরাটা কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেও হয়ে যাবে তো এখনও পুরোপুরি হয় নাই তো এর মধ্যে ফুল পিঠাটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত আমাদের নরসিংদী আর এই পিঠাটা কিন্তু বিভিন্ন এখন দেশে অলরেডি অনেকে শিখতেছে জানতেছে আর এই পিঠা কিন্তু আমাদের নরসিংদীর ছোটোকাল থেকে কিন্তু বড় হয়ে যাচ্ছে পিঠা ভাজা এবং তৈরি করে করা দেখে এবং খেয়ে আর এও এই পিঠাগুলি কিন্তু অতিথি আপ্যায়নের জন্য খুবই এবং সংরক্ষণ করে যদি আমরা রাখি রোদ্রে শুকিয়ে বানিয়ে তাহলে কিন্তু অল্প সময়ে পিঠাগুলি আমরা ভাজতে পারি তো এই যে দেখুন আমার শিরাটা কিন্তু প্রায় হয়ে গেছে তো এটা ভুজে নেওয়ার উপায় হলো দুই আঙ্গুলের মাঝখানে চাপ দিয়ে আমি দেখিয়ে দিব যদি দেখেন যে আঠাল হয়েছে তাহলে বুঝে নিতে হবে আমাদের শিরাটা ফাইনালি হয়ে গেছে তো আমি এখন শিরাটা নামিয়ে নিব তো আশা করি আজকের আমার এই পিঠা ভাজার রেসিপিটা অবশ্যই ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর কমেন্ট সেকশন আমাকে অবশ্যই জানিয়ে দিবেন কেমন হয়েছে তো আমি কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছি এ আঠালো হয়ে গেছে তো আমি এখন এটা নামিয়ে নিব তো আমি একটু ঢাকা চাপা দিয়ে ঢেকে রাখব খুব বেশি গরম অবস্থা বা খুব বেশি ঠান্ডা অবস্থায় কিন্তু শিরা শিরার ভিতরে পিঠা দেওয়া যাবে না তাহলে আবার পিঠাগুলো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো এই যে দেখুন আমি কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে চোলা রাস্তা মিডিয়াম দিয়ে গরম করে নিয়ে এখন আমি পিঠা অলরেডি দিয়েও দিয়েছি ফুল পিঠা তো এটা খুব অল্প সময় কিন্তু পিঠাগুলো আমি ভাজতে ভেজে নিব আর ঘরে যদি সংরক্ষণ পদ্ধতি আমাদের পিঠা থাকে তাহলে ভাজতে কতক্ষণ খুব অল্প সময় কিন্তু আপনি অতিথি আপ্যায়নের জন্য তৈরি হতে করে খেতে খাওয়াতে পারবেন তো আমি তিনটি পিঠা দিলাম আর বেশি দিব না তো এটা আস্তে আস্তে করে আমি উল্টিয়ে পাল্টি কিন্তু অলরেডি আমি চারটা দিয়ে দিয়েছি আর এক প্রথম স্টেপে কিন্তু কাঁচা যখন আমি তৈরি করেছি সেই পিঠাটা কিন্তু একটা স্টেপে আমি একটু ভেজে রেখেছিলাম এখন দ্বিতীয় স্টেপে আমি অল্প তেলে তখন যে পরিমাণ তেলটা লাগছে এখন কিন্তু তেলটা একেবারেই খাবে না এই যে প্রায় আমার পিঠাগুলি কিন্তু ব্রাউনিস কালার হয়ে গেছে আর একটু লালচে করে আমি ভেজে নিব তো এই আমার পিঠা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে সেইভাবে কিন্তু আমি বাকি পিঠাগুলো ভেজে নিব তো এই যে দেখুন খুব গরম অবস্থা কিন্তু শিরাতে পিঠাগুলি দেওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু পিঠাগুলি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে খুব বেশি গরম অবস্থা বা খুব বেশি ঠান্ডা অবস্থা দেওয়া যাবে না তো এখন আমি একটুখানি রাখব শিরাতে পিঠা যাতে শিরার ভিতরে ঢুকে যায় আর ভাকি পিঠাগুলো আমি আস্তে আস্তে ভেজে নিচ্ছি এটা ঝিলমিল পিঠা এই পিঠাটা খুব মজা এটা উল্টে পাল্টে খুব অল্প সময় এই পিঠাগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে যায় তো আমি আস্তে করে কিন্তু সবগুলি পিঠা ভেজে নিচ্ছি আর দেখা গেল আমরা অনেক অনেকে যারা জানে না নিউ তো তাদের জন্য বলছি পিঠাগুলি কীভাবে ভাজতেছি একটু লক্ষ্য করে দেখুন আর এটা কিন্তু কলা পাতার পিঠা আর এই কলা পাতার পিঠাটা কিন্তু আমরা কলা পাতা দিয়ে তৈরি করি ইনশাল্লাহ আমি সবগুলি পিঠা দেখাবো এক এক করে বানিয়ে তো আর বাকি টিপটাপ পিঠা এক ধরনের 
আর এটা বিভিন্ন ফুড কালার দিয়ে করা হয়েছে তো এইগুলি আমি এখন ভেজে নিচ্ছি এই যে দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে এবং খুব অল্প সময় একেবারে ফুলে বড় হয়ে যায় এই যে আমি শিরা থেকে কিন্তু পিঠাগুলো নামিয়ে নিচ্ছি তো এই শিরাটা ছাড়া কিন্তু ফুল পিঠাটা একেবারেই বানান সই হয় না তো আপনারা চাইলে শিরা ছাড়াও খেতে পারেন তবে খেজুরের গুড় দিয়ে কিন্তু করতে যাবে না তাহলে কিন্তু শিরা ভালো হবে না তো এই যে একটু শিরা দিয়ে আমি পরিবেশন করে নিচ্ছি এটা অপশনাল আপনারা চাইলে শিরা ছাড়াও খেতে পারেন তো এখন দেখা গেল আমার ভাজা কিন্তু অলরেডি শেষ হয়ে গেছে আর আমি কিন্তু ফাইনাল রেসিপিটা কমপ্লিট করে ফেলছি পরিবেশনও করা হয়ে গেছে তো যে যেখানে থাকেন ভালো থাকবেন এবং এটা করে খাওয়ার ট্রাই করবেন তো আসসালামু আলাইকুম বলে এখানে আজকে আমি বিদায় নিব তো বিদায় নেওয়ার আগে আমি একটু হাতের সাথে ভেঙে দেখাচ্ছি যে দেখুন কতটা সফট হয়েছে একেবারে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে তো আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ হাফিজ বলে এখানে বিদায় নিব আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম সাবস্ক্রাইবটা করে নেবেন 